в этот чудесный морозный день я не один на проходке. Ко мне присоединился мой давний товарищ Сергей, Сергей Марафонец. И он не ходит, он бегает, поэтому он уже убежал. После проходки а, я возьму у него интервью, он расскажет свою историю, как он начинал. Если вдруг он вышел в путь, если вдруг он вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне с ней что... случилось этой весной? Что-то случилось. Так, ну вот сегодня у нас в гостях наши друзья, Сергей и Оля. Сейчас они расскажут, как они поменяли свою жизнь со всего отвратительного, толстого, жирного и запрещенного на то, что они превратились в марафонцев. Не могу марафонцы, это было полно марафонцев, 21 километров мы сейчас бегаем. Да. А, ну и если рассказывать всю эту историю, как это все происходило, это займет несколько часов. Потому что это картина, картина, она из многих пазлов состоит. Поэтому я предлагаю сегодняшнее интервью, это маленькое, взять конкретно с ним женщин. Пожалуйста, скажи в двух минутах. Мы с тобой вот за одним столом, и в принципе мы с тобой начинали 2019 год, 2019 год. Одна из тренировок по боксу, мы там лапы держали. И ты предложил на следующую тренировку ходить быстрым темпом, ходить быстрым темпом. Я такой подумал, ну ладно. Я думаю, на сегодня достаточно. Да, круто, конечно. Я вообще скажу так, что Сергей и Соли, они пример, как можно из ну, поменять качественно свою жизнь в лучшую сторону, кстати, из э, красивого и старого, и молодого и красивого, и здорового. Так что занимайтесь спортом, бегом, кроссом, а кто имеет для уже лишний вес, начинайте сходить, присоединитесь ко мне, с вами был Марик Лобан. Давайте чокнемся. Ну, чай, чай, чай. Ну, спорт, привет. Кажется, рядом те же глаза, кажется, надо что-то сказать И все вокруг Словно тогда Оттуда